Снова про НРФ 2401+, и сегодня про работу с прерыванием. На модуле есть еще одна нога под названием ARQ. В прошлых видео я ее никак не использовал, но, наверное, про нее тоже стоит рассказать. С ним все просто. На этом выходе в модуле генерирует прерывание. И я не знаю, как еще это можно выразить. Это что-то вроде внешнего раздражителя для микроконтроллера. То есть, когда происходит какое-то событие, модуль дергает это ногой, давай Arduino понять, что надо бы разобраться, что там случилось. И логично подключить этот выход на вход аппаратного прерывания. На Uno их 2 находится на втором и третьем контакте. У меня он подключен к третьему входу, и это первое прерывание. Надо было, наверное, заранее это предусмотреть при разводке шилда, а не паять вот так вот проводом. А вот э, код, который залит в Arduino. Здесь прибавилась библиотека для экранчика. Три переменных, ну, о них чуть ниже. Настройки модуля остались неизменны. В сетапе также настраиваем прерывание. Когда вход переключится с единицы на ноль, выполнится вот эта вот, вот, эта вот функция. А в функции считываем, что вызвало прерывание. Может быть три варианта. Это если данные успешно отправлены, если они не были отправлены, и если пришли данные для чтения. Ну и соответственно эти свои состояния пишем в переменные. А в цикле смотрим, что в этой переменной. И если там единица, то забираем данные и вводим их на экран. И пишем в переменную 0. И здесь нет нужды каждый раз проверять функции вылеба, не пришли ли данные для чтения. Об этом нам скажут прерывания. Ну и также с остальными флагами. Единственное, что мы ничего не передавали, поэтому и обрабатывать нам нечего. И на этом все. Спасибо за внимание. Пока.